Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Leo katika video hii nitakwenda kukufahamisha jinsi gani ya kuweza kugawa partition ya hard disk yako katika kompyuta yako. Na tayari mimi nipo katika kompyuta yangu ambapo natumia Windows 10 lakini hizi hatua ambazo nitapita kukufahamisha wewe ni hatua ambazo unaweza kutumia katika operating system zote hizo eh, version za Windows zote. So fata hatua hizi ambazo nitapita ili uweze kujifunza jinsi gani ya kugawa partition ya hard disk yako katika kompyuta yako. Tayari mimi hapa katika desktop yangu naona kuna kitu kipo wazi kuna window hii ambayo inasomeka disk management. Sehemu hii ndio ambayo tutakwenda kufanya nayo kazi leo katika video hii ndio ambapo tutakwenda kugawa partition katika hii sehemu ya disk management na sehemu hii utaipata vipi so nitaifunga mimi hapa ili niweze kuonesha njoo katika taskbar yako kushoto pembeni kabisa kuna hii icon ya start ama start window hii right click hapo kisha right click utaleta option mbali mbali tafuta sehemu iliyoandikwa disk management ya hapa disk management ingia humo so baada ya kuingia humo utaletewa hii ambao ni window ambao umeiona awali disk management sehemu hii utaona disk zako zote ulizonazo katika kompyuta yako na kama umeingiza disk ya nje external hard disk basi pia itakuja itasoma hapa katika hii disk management kwa hiyo utakuwa na uwezo kuziona hapa so hapa ndipo ambapo tutakwenda kugawa partition ya disk yetu sasa hivi katika kompyuta yangu mimi nipo na E, local disk C tu hapa kama unavyoona nipo na hii local disk C tu ambayo ina GB 930 1854 ndio free nyingine zimeshatumika katika kuhifadhi hizo faili za window e, katika kuhifadhi hizo faili za application mbalimbali mbali, na folder mbalimbali mbali. so mnachokwenda kukifanya ni kuigawa hii local disk C ili kuweza kupata E, hard drive nyingine hapa ambao tutaifazia e, vitu vyetu tusiweze kuweka vitu vyote katika local disk C ni kitu ambacho hakitakiwi katika matumizi ya kompyuta kuweza kufanya hivi unatakiwa file za window na file za zile program ambazo utakuwa na install ziwe tofauti katika disk yake na hard disk nyingine iwe inahifadhi vitu vingine so hayo ndio matumizi mazuri ya hizi disk zako katika kompyuta yako Kwa kufanya hivyo sasa, wacha turudi katika disk management. Mwana hapa tupo na partition tatu tayari, lakini hizi nyingine e, hazina effect yoyote katika kuhifadhi mafolder na nini. Just zipo kwa ajili ya ile health ya operating system yako, issue nzima za recovery partition zinafanya kazi hizo. Na hata ukiangalia, just zimebeba MB e, kidogo tu, MB 100, hiyo MB 500 lakini ukiangalia local disk C ina GB 930 total ya hii disk yangu e, GB zake ni hizi 931 ambayo ni terabyte hii 1 tera kwa hiyo utaangalia na wewe disk yako ina kiwango gani pengine yako wewe ni ndogo kwa hiyo unapogawa partition uwe makini unagawa e, kwa idadi gani hizo driver zako hizo drive zako so nitakuja mimi katika local disk C hii hapa Mwana, mwana hii e, letter ya C ndio maana naita local disk C hata huku inaitwa hivyo local disk C ambayo imebeba files za window na files za program ambazo tuna install na kwa sasa hivi imebeba mpaka zile e, folder nyingine ambazo tunatumia CC kama document za wadi zote zimuhumu kwa sasa hivi so right click hapo kisha right click utaletewa box kama hili E, kuna option ya open explorer kuna option nyingi hapa lakini sisi tutakuja kutumia hii shrink volume so ta click hapa e, itaenda ku querying shrink space kwa hiyo hapa itaenda ku calculate ile space yote ambayo tuna uwezo wa kuipunguza katika hii local disk C na kuitengenezea disk yake e, nyingine kwa hiyo tumepata hii hapa hapa mwanzo kabisa anakuambia total size before shrink Yapa ndio size kabla hatuja shrink hii local disk C yetu lakini size available shrink space in MB yapa kwa hiyo size hii ndio ambayo tunaweza kuipata kwa hiyo kama tunatengeneza drive nyingine basi tutapata yenye ukubwa huu kuanzia ukubwa huu ndio tutaweza kupata unaweza ukapunguza ukaweka idadi ambayo unahitaji wewe vyovyote vile na katika katika eh, enter the amount hapa 
just window yenyewe wametupa kiwango ambacho tunaweza kushrink kutoka katika local disk C lakini una, tuna uwezo wa kuweka yetu wenyewe hapa pengine sisi hatutaki GB nyingi just tunataka hiyo disk nyingine iwe na GB e, hamsini tu basi tunaweza kufanya hivyo tukaweka tu hapa idadi yetu tukafanya na hapa kuna total size after shrink kwa baada ya kushrink kulingana na kiasi ambacho utakiingiza hapa basi kitabaki kiasi fulani ambapo katika hiyo partition ambayo unai shrink so mimi hapa nitakwenda kuweka nitabadilisha sitoweka hii hii waliniwekea wao default ambao wanaweza kushrink mimi nitaweka eh, GB 500 kwa GB 500 ni sawa na pa msini elfu kwa hizi ni mb zingatia hapa hapa tunaweka in form of mb kwa hiyo zingatia hiko kwa nimeweka hapa mimi in form of mb na nategemea hapa kuweza kupata gb mia tano kama sikosei hapa uh, ya yeah, gb mia tano wacha tuone tutapata gb ngapi after shrink kwa then ta shrink ya Unaweza kuconvert tu hizi MB una convert kutoka megabytes kwenda gigabyte. So kama unavyoona kumbe ile 50000 ni just ni GB 50 tu. Umeona? Nimeletea hapa GB 48 ni ndogo tu. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi katika local disk yetu, sasa hivi kwa hivi free space tuna 854 GB. Niki refresh hapa, umeona imepungua sasa hivi imekuwa 800 na tano GB kwa sababu tumeshapunguza eh tumeegea partition na hii partition tuliegea inasomeka unlocated hapa muone unlocated na ukija huku huioni hapa na ndio maana ikasomeka unlocated mpaka we allocate hii partition uliyoegea ndio itakuja kuonekana huku na utaweza kuitumia katika hii operating system ya kwa window kwa ili kuweza kufanya iwe located eh, utarete click katika hiyo partition then utakuja katika new simple volume utaingia hapo e, utasoma maelezo kidogo uta click next then hapo unaweza kupunguza save ipo na mb 50000 ambao ni gb 50 si ndio kwa hiyo una uwezo wa kuzipunguza pengine unataka 25 tu ndio ziwe located lakini mimi nitaacha hii hii uta click next then herufi hapa nitachagua hiyo hiyo e kwa hapa sitogusa kitu uta click next then hapa napo next sitogusa kitu lakini hapa katika volume label wacha nipe jina wacha hii nipe my first disk kwa hii nitaita my first disk kama hivi then nita click next na finish kwa hiyo sasa hivi hapa inakuwa located na inakuwa ni primary partition kama unavyoona nimeletea pop up notification hapa kuwa tayari ishakuwa inaonekana located my first disk ambao inaleta e nikija huko katika e, file explorer yangu niki refresh hapa sasa hivi tayari nipo na partition mbili ya local disk c na my first disk ambayo ina gb 50 hii hivyo ndivyo ambavyo unaweza kugawa partition kwa unakuja katika ile disk ambayo unahitaji kuigawa na kama ina space ya kuweza kugawika maana isije ikao unahitaji kuigawa local disk c lakini haina space ambayo unaweza kuigawa kwa haitoweza kukubali una right click unakuja katika shrink volume then ita calculate kiwango ambacho unaweza kushrink kutoka katika hiyo disk au local disk C yetu sasa hivi ina GB 882 kwa hiyo idadi ambayo tunaweza kushrink tunaweza kuigawa ni idadi hii hapa umetuletea hapa kwa total size yake ni hii idadi ambayo tunaweza kuigawa ni hii kwa hiyo hapo utaweka na hapa unaweza kuweka zako mwenyewe baada ya kuconvert pengine eh, mb mb ngapi ni sawa na gb ngapi ukapata ukaja ukaweka hapa kwa hiyo sasa hivi wacha niweke eh 500 sasa hivi pale tulikuwa sasa tuleka 50000 ni hii natakiwa ina maziro ma 4 huku mwisho kwa hii itakuwa gb 500 nahitaji kuigawa partition hii i generate eh, disk nyingine huko ambayo itabeba gb 500 Then after hapo ta click shrink. Kwa baada ya ku click shrink ita generatiwa hiyo partition nyingine ambayo tumetengeneza. Ni simple sana kuweza kuga partition. Sema watu wanakuwa nasumbuka kwa sababu ni vitu ambavyo 
hawavijui lakini wakishafahamishwa kama hivi na kuwa rais kwa kuweza kufanya hata katika kompyuta zao kwa makini lakini unapoga partition hii local disk si haitakiwi kuwa na space ndogo sana inatakiwa iwe na space kidogo so, sijo kaipunguza yote so hapa tayari hapa lakini unlocated now kwa hiyo hata ukija katika files zako haionekani na hata ile pop up eh, window haijaja hapa kuhusu hiyo eh, partition tuliyotengeneza kwa hapa unatakiwa ifanyie we locate hii tarehe click new simple volume click next then hapa mimi nitache hizo hizo lakini una uwezo wa kupunguza eh mimi nitache hizo hizo fun acha tupunguze sasa hivi acha tuweke hapa tatu na no, tumepunguza e, ukubwa wake ni hii mbiz hapa lakini sisi tumepunguza tumeka mbiz hapa utaona kitakachotokea kwa niki click next hapa herufi nitache hiyo hiyo f then next taipa jina la e, my second disk my second disk nita click next finish tayari hapa imetengenezwa my second disk muona lakini ile space nyingine kwa sababu hii tulipunguza tulipokuwa tunaitengeneza muona ipo unlocated bado gb 195 ambao ni gb 200 sisi hapa tulichukua just gb 300 tu gb 200 unlocated muona kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya na ukija huko katika eh, file explorer sasa hivi hapa my second disk inaonekana kwa hiyo badala ya kuhifadhi vitu vyote katika local disk C una uwezo wa kuhifadhi katika my first disk humu unaweza kuhifadhi katika my second disk unaweza kufanya hivyo hivyo tu ndivyo ambavyo unaweza kuga partition hamna kipya na jinsi ya kufuta partition fulani mfano mimi nahitaji kufuta hii partition ya my second disk hii hapa hii unaiona ambayo ni hii hapa nahitaji kuifuta sina matumizi nayo kwa unakuja katika hiyo disk una right click unakuja katika delete volume. Kwa ukiklik hapa anakuuliza kweli unahitaji kufuta? Isije ikawa kuna folder zako na file zako ukajisahau kafuta. Kwa ndiyo hamna kitu chochote nahitaji kuifuta partition hii. Ukiklik yes, tayari imefutwa na imeungana na ile unlocated nyingine na imekuwa unlocated na. Na ukija katika file explorer, sasa hivi haipo hapa. Zimebaki hizi mbili tu local disk C na my first disk na hii nayo acha nifute hapa tarehe click nita delete volume then nita click yes kwa my first disk nayo imeweza kufutwa hakikisha data zako umeshazihamisha kama utafuta disk ambayo ilikuwa ina data usije ukapoteza data zako so imebaki ile ile moja tu ambayo tumeanza nayo kwa hiyo hapa hii ipo unlocated lakini hata hii local disk si ukiangalia size yake imepungua sasa hivi kwa sababu tumeigawa hii pa unlocated. Kuweza kuirudisha kama ile kuepo mwanzo, hii unlocated iweze kuungana na local disk C iwe just ni drive moja tu katika kompyuta yangu. Tarehe click katika hii local disk C utakuja katika extended volume. Kwa extended volume then to click next. Unaona uta utawekewa hapo hizo ambazo unaweza kuzi extend katika hii local disk C. Click next finish. Kwa hiyo local disk C itakuwa imeungana na ile partition ambayo ilikuwa unlocated hapa. Na ukija sasa hivi huko katika file explorer unakuta imerudi ile ya mwanzo kabisa ambayo tulianza nayo ambayo kabla ya kuanza kufahamishana jinsi ya kugawa hizi drives. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kugawa partition ya hard disk zako katika kompyuta yako. Nadhani umeweza kujifunza eh, kiundani zaidi jinsi ya kugawa partition katika a computer. Okay. So tuishie hapa leo. Tukutane katika video iliyofuata. Ningeomba eh, maoni yako hapo chini katika comment section kama kuna jambo lolote la kutatiza unahitaji kufahamu jinsi gani ambavyo unaweza kulisolve katika eh, matumizi ya computer na vitu vingine. Basi ningeomba eh, comment zako ili tuweze kuja kufahamishana simple way kama hivi just na kufahamisha tu na unakuwa umepata kuelewa na unaanza kufanya na kusaidia watu wengine. So asanteni sana subscribe channel yangu kama subscribe share na wengine wapate kujifunza. Asanteni sana. Tukutane katika video zinazofuata.